So, so een paar maanden geleden, het ek ook soeke lichies, ga hier ons bid vir jou geneesing in Jesus sy naam, en allemaal sê het weer saam, Amen, dankie Heere, dankie vir die wonderwerk, ons vertrouw vir dit. Uh, die 7e februari het ek in so licht vast gekyk, maar was definitief nie my verhoog nie, <coughs> was op het theater toe, miskien het jy story al gehoor, Familie is vanavond, is so hulle weet van dit. Um, maar, um, baie van hulle gebeur, die 25 januari het hulle Brian Timor um, by my ontdek op my pituitaire klier of my hypofiese. Um, en uh, as jy dokter is, dan weet jy, dat ook so'n bykie wat het beteken, en bykie my sig begin beinvloed, en dis die Timor, weet jy, jy skrik jyself so'n bykie, bykie lam. Extreem veerig, ek wil nog baie dinge doen, my kinders is nog baie klein. Ehm, um, En in daai oomlik, dat ek so goed um, was, een oomlik wanneer alles van jou gestroop word, want jy wonder of jy ooit weer goed soos hierdie sal kan doen, saam met syke wonderlijke mense soos hierdie rondom jou, en jou familie, en saam die Heere aanbid, en saam die Heere soek, en, en is die groote hoor, by the way. Um, en jy wonder, en jy wonder, weet hoe, Heere, mag ek weer, kan ek weer, nie, so dankbaar, en, en dan die oomlik soos daai, en ek weet baie van julle het gebid, baie dankie, um, en die oomlik soos daai, is alles van jou weg, niemand staan langs jou nie, daar is nie een vrou nie, daar is nie een ma wat vir jou intree nie, daar is nie een doemen nie, of een pastoor, of een vriend, of een ander ouderling, dis jy en die Heere, en daar het jy al so oomlik gehad, jy sien in die moeilikste oomlikke van ons levens, word ons verhouding met die Heere rechtig ontbloot vir wat het is, Is dit, is dit nou een tweedehandse verhouding? Want jou pa of jou ma werk vir die kerk. Of jou pa of jou ma sê jy moet kerk te gaan. Of jou vrou sleep jou altyd. Of is dit raarig iets wat jy gloe? Ek, ek gloe alle meer in ons leven, in samenleving, want jy moet maar besluit wat jy gloe. Want dit is eigenlijk nie meer die cool ding om te gloe nie. Ek weet nie wie het weet nie. <coughs> Daar ook alle moeiliker. My broer is thans in Amerika en daar is het net soos as jy sê as een gelovige, is jy letterlik nou in die, um, en jy is eindelijk een bedreigde speesie, <laughs> en jy is een vervolgde speesie, en, um, baie van die wat al ouder is, aan die ene kant sê ek, ek, ek wens by tyd, ek was een bykie ouder geweest, en ek dink dit wat kom, is erg, ek dink die vervolging op die waarheid, raak al hoe meer, na by aan ons, daar is soveel meer, kompromie, daar is soveel meer, hoe mag jy dit sê, hoe durf jy sê, dit is wat die woord van God sê, in ons samenleving, het gaan alle meer gebeur, nou ek is nou nie meer, heel te mal jonk nie, ek is daar nog so'n bykie jonk, maar ek is nou hier in my mid-forties, so ek slaat nou, wat hulle noem halftime, <laughs> ek is nou, en, en ek dink baie oor, maar wat glo ek rechtig, ek sing al vaat, ek 19, 16, 14 jaar oud is eindelijk, toe ek tot een keer gekom het, en nou het ek hierdie liekie nou weer geskryf, en nou is ek geconfronteerd met wat ek geskryf het, so is geloof ek recht, daar is het een naam, geloof ek recht, daar is net een antwoord, en wil ek vanavond vir jou sê, ek wil vanavond vir jou sê, ek geloof dit recht, of het populair is of nie, is daar vanavond die populair, want jy wil amal is nou christen mense hier so, ok, maar daar buiten is nie meer so populair nie, wat geloof jy? Grote vraag, wat aanbid jy, wie aanbid jy werkelijk? En as ons in die Pinksterweek is, dan laat my dink aan een vriend van my, jong oukie, hy is drie jaar terug op school geweest, en hy was nijdag saam met by Wilgers, by Jemmelvaardienst, en ons gaan bedien daar, en ek vraag vir hom, deel net so iets, en hy vertelt hier die ongelooflike ding, hy sê, hy het toch altyd hier die begeerte om gehad, as hy nou vir Mooses sy raak loop, of vir Jeremia, of vir David, dan sê hy vir hulle sê, hoor ek benei jou so, want jy die Heere beleef, Abraham, jy het gesien, hoe maak hy sê oop, Moes, as jy die brandende bos gesien, ek wens, ek kon jou wees, of soos jy wees, en ek wens, ek kon die Heere so, en dalk het jou al so gevoel, en jy sê, as ek maar net, dan sal ek geloo. As ek maar het een wonderwerk van Jesus kan sien, dan sal ek geloo. En toe deel hy met die, die hele school wat voor hom sê, toe sê hy, hy dink toe, terwijl hy oor die ding worstel, dat Moes is een af hom gaan terug sê, hmm, ja, is waar, ek het een brand in die bos gehad. Wow, jy die heilige geest, die hield het by jou. <laughs> jy die hield het, God beskikbaar. 
Jy sê, ons allemaal soek die belevenis by die brandende bos, en oomlik is soos hierdie is, oomlik waar ons amper af smag, as die man van God, of die profeet, of die vrou van God, of die, die doemanie, of die pastoor, as hulle net vir my kan bid, as hulle net die hand op my kan lees, as hulle net vir my, dan sal, en baie van ons leven, ons hele leven, wat ek noem, het tweedehandse christenskap, jy leef om dier die doemanie, dier die selgerblijer, dier jou vrou, dier jou ma, dier jou pa, dier die persoon wat net so geestelik is, en dan sal jy stemmiekie wat vir jou sê, sien, jy is nie so goed nie, jy is definitief nie van Godse witbroekies nie, Jy het nie die VIP uitnodig gaan kry na Michael W. Smith's show nie. Ek wil vanavond vir jou sê en vir jy sê, dit is een leer na die pit van die hel uit. Ons is allemaal genooi. En die prijs wat Jesus betaal het, was helemaal genoeg, dat jy VIP access 24 7 het. En dat jy nog jy heilige gees ook. <laughs> Daai brandende bos is hier binnen. As jy saam met Jesus wandel, is dit my en jou geboorte reg as vere gebore kinders van Heere om 24-7 in sy teenwoordigheid te kan wees. Of jy nou so oomlikkie het, waar een hulleke orkest vir jou mooi muziek maak en of jy daar in die verkeer sit op pad centen toe, kan hy bos brand hier binnen in jou. En ek wil vanavond vir jou wees hoe. Want ek denk baie van ons die idee van aanbidding en die rol van die Heilige Gees is so die mekaar, weet ons sê goeders soos, die aanbidding was lekker, toe ek hoendervleis gekry het, die aanbidding was lekker, toe hulle my ginsel in liekie gesing het, die aanbidding of die worship was nou lekker, toe ek recht moet saam sing, maar die ouwse noot is nie lekker, en ek kan nie lekker saam met hom of haar sing nie, ek gewonnig wat hulle vir my sê, so sorry, of jy sê was sleg, nie, die muziek was helemaal te hard, of jy hoed het verskrikke liekies gesing, of, hier is nog gebeter en, ek het niks gevoel nie. So wie aan bid ons nou weer? Het <laughs> is een baie eenvoudige schema, wat ek net so in een cirkelkie vir jou weis, en hy, hy lyk so, hy sê, wanneer ons aan bid, when we worship, through music and songs, soos nou byvoorbeeld, is het ons toch vir ons tel om na God toe te gaan, nee. Maar dan net na het klaar is, dan woon ons, jy sê, het ek iets gevoel, wat is my ervaring geweest? <laughs> En dan is dit ook heel moeilijk, het sal nie kon self aan bid. Wat is my belevenis? Ek sê, ek wil vanavond vir jou iets oorbreek, en ek vraag dat die Heere, so in jou hart en in jou hart net iets sal kom neersit, dat aanbidding is baie meer, as wat ons nou net gedoen het. Ek wil twee dinge met jou deel, baie eenvoudig. Maar voor ek by dit uitkom, wil ek vir jou sê, die woorde van G.K. Chesterton, wat die volgende gesê het, hy het gesê, when we cease to worship God, we do not worship nothing, we worship anything. Ek weet nie, het weet nie, maar amal op die planeet, op die oomlik is bezig om iets te aanbid. Amal aanbid iets, hoekom? Ons is gemaakt om te aanbid. Ons is gemaakt om een gat in ons te vul, want ons is gemaakt om eindelijk God te aanbid, Maar dan is daar die woord wat ons baie van lees in die oud testament en selfs in die nieuwe testament en ons denk, maar wat het dit met ons te doen? Want ons is nie daar in Indië of in China of in een van die plek en dit is die woord afgode. Ons het nie, maar ek is deftief nie, ek is nie afgods aan bedaar nie. As ons nie met God bezig is en hom aan bid nie, is ons eindelijk bezig om een afgod te aan bid en dit kan verskillende vorme hee. Dit is gewoonlik daai ding, of daai persoon, wat die meeste waarde in jou leven het. Die een wat al jou besluiten beinvloed. Moet nie vir my sê, dat geld nou nie nou is, of nie, dat is sêke Anna Owens, maar vir baie van ons is geld daai afgoed. Wat sy besluiten maak ons? Maak ons besluiten in geloof of in vrees, as ons dink oor ons land en waar ons tans is. Wat is die afgoede wat selfs ons besluiten beinvloed? Dit waar ons ons hoop, ons sekuriteit en ons identiteit in plaas, dis eindelijk wat ons aan bid. Jy kan sing net wat jy wil, dan word Jesaja 29 vers 13 waar vir ons allemaal. Hierdie mense eer my met hulle lippe, maar hulle hart is vers vir my weg. <laughs> ons kan baie ander mense vernuik. Ek kan jou ook vernuik, ek kan mooi sing en maak of ek aan bid, maar hoopelik, as jy my vrou sal vraag, my ouwers en my familie wat hier na by my sit en my al vir 25 jaar lang dophou, 
is ek die hier, as ek ook daar is, is ek perfect glad nie, asblief vir hulle ook, <laughs> vir al my oudste sissie wat vanavond die is, Ik sien, ek dink die tyd is voorbij, waar ons kan speeliekie speel, en ons die gezichtje opzet, nee, en vroom lyk, op een geleende soos hierdie, of op een zondagdienst, maar helemaal iets anders leef, daar aan die kant, want ons aanbidding, kom alle meer uit, ons aanbidding, word alle meer, geopenbaar en blootgestel, so wat is dan aanbidding, en ek wil, twee eenvoudige dinge vir jou neersit, en jy vraag maar, pinkster week, ons is my oor die heilige gees, ek kom, ek kom by hom, hy is so my kie vast, Maar ek wil graag gaan na eenvoudige skrifgedeelte, en dan gaan ek by Annie en ook een draai maak, uit Romeine 12 uit. Ek het saam my lees, Romeine 12 vers 1, baie bekende gedeelte, en nou doen ek een beroep op jylle broers en sissies, op grond van die groot ontferming van God. Gee jylle self van God, as levende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Dis die weesendelike van die godsdienst, wat jylle moet beoefen. Nou, die woord godsdienst daar letterlijk vertaal, is dis die weesendelike van jylle aanbidding, it's your reasonable act of worship, en hierdie is daar baie opgesluit, wat aanbidding is, maar ek wil op twee goeders focus vanavond net, die eerste ding is, dat aanbidding, is een antwoord, op wie God is, twee weke terug, um, sê sewe jaar terug, is my eerste sienkie gebore, is vernoem my, my pa, ek ken nie, wel is die ewers, sy naam is Weinand, en nou Weinand is geboor, en ek kon dou, dat ek hy kind so vast hou, nou ek vir baie lang gewag het, want ek moet een bykie laat getrouw, ok, nou sien ek hierdie dingetje vir my, besef, hierdie is actually myne, ek weet nie wel ooit, wanne laas, of het jy al ooit, en die oomlik van, jy hou hierdie pasgebore wonderwerk vast, en my enigste spontane antwoord, toe ek dit sien, wat denk jy, was, Imagine, gaf vir een oomlik, jy is jou hele leven lang blind, en dan sit jy daar by die see, want jy is een gewone aan om die see te voel, en jy voel die hitte, en jy voel, en die son kom op, soos alle jare, jy is nou vir 40 jaar lang blind, en skiele kan jy sien. <laughs> wat sê jou reaksie wees? Kijk, kom ek leer vir jou wat aanbidding is. Aanbidding is een antwoord op wie God is. Dis die wow, as jy God aanskou, vir wie hy werkelijk is. Dis ook om my sê in die skrifgedeelte. En nou doen ek een beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Nou, dis een bykie moeilik in Afrikaans, maar die Engels sê so mooi, in view of God's mercy. Wat is mercy? Wel, hier is hoofdstuk 12, gaan kyk een bykie hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 11 die hele story van die mensdom, ons verval, ons draai ons rug op God, en dan Jesus wat kom, en ons kom herstel, en genade met ons het, en die kruis, en alles, en sê, en, en die licht daarvan, soos jy dit aanskou, wow, soos jy God sien, en wat hy kom doen het, wow, kan ek vir jou vraag, is jy nog wel, was jou ooit wow, oor God, of is dit net, ek denk waar jy emotie afgestomp is, nou gaan baie veel of my sê nie, maar ek sê nie, emotionele ou nie, Kijk, enige stommers hier, vandag? Jy gaan emotie wees oor twee dagies. Moe nie vir my sê, jy het nie emotie nie, want ek wil jou op lof te sien. Hoor nie wat ek sê? Ons kan oor baie ander goeders baie opgewonde raak. Ons kan baie wow wees oor baie dinge, op een nieuwe kar en een nieuwe golfstok en wat ek al dit is in jou leven. Of die nieuwe jean, of die nieuwe iphone, wow, what, whatever, maar wanneer laas het ons gegaan, wow, waar die Heere ons asem letterlik wegslaan. Wat vat jy na Jesaja 6 toe, openbaring 4, gedeeltes wat praat oor die troon van God, en ek wil hee, jy moet net so oomlik saam my indink, kom ons sê, hierdie is die troon van God, hierdie, en hier sit God op sy troon. As jy gaan lees al die skrifgedeelte, is praat van hierdie jimmelse weesens, en vir ons kinders, dit klink so'n bykie soos een horror movie, want hierdie jimmelse wees het hierdie flerke, en op die flerke is al die oe, hoekom, om beter te kan sien my kind. Nou staan ek, ek is een van hierdie jimmelse weesens. Nou kyk ek na God, en ek kyk na hom met al die oe, van dit soek om ons oe het, ne? en dan skree ek uit, heilig, 
heilig, heilig is die Heere God almachtig. En dat woord die heilig beteken letterlijk een kant geplaas. In Nederlands is het so mooi, het sê gans anders, totally different. Nou staan ek en ek kyk vir God van hierdie kant af en ek sing 1.880.000 jaar terug in die eeuwigheid terug. En ek sing heilig, heilig, heilig en die Bijbel sê dag en nacht roep hulle uit heilig. En nou vlieg ek hierdie kant toe. Nou kyk ek so miljoen jaar later, maar onthou ek sing nog die heeltijd heilig, 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 anders, anders, anders. Soos niemand anders nie sing ek as ek God sien met al die oe. En ek sing weer heilig en ek sing weer anders. Hoekom? Want ons altyd iets niets en altyd iets anders om van God te ontdek. Dag het jy in jou leven al gekom, waar as jy moet sing, of jy moet oor die Heere praat, of iemand vraag vir jou, so wie is God vir jou? Dit is my die ou ruimpiekie, niks persoonlijks, niks eerstehands. Die Heere sê, hy wil jouself, hy wil omself aan jou kom openbaar, dat jy kan sien wie hy is. Want ons altyd meer om te sien. Is jou idee van God so klein? Wel, dan gaan jou aanbidding net so klein wees. En ek praat nie van charismatis nie, met my, want daar is verskillende stijle, dus ek ga nie daar oor nie, betuif jy kan sing, ander kan nie sing nie, dis rechtig ok, niks daarmee te doen nie. Ek praat nie van aanbidding, wat my tweede punt gaan wees, nou, is nie net sing nie, maar hoe lyk jou aanbidding? Waar is jou hart? Is hierdie net een sondag ding, of a, wat is dit, donderdag aand ding, elke nou en dan, of is dit, ek is so in oor, Ek is so in verwondering van wie die God is. Ek kan nie help as hom om te aanbid nie. En denk ek ons jong mense wat daar is mee wil kaart te gaan nie, of dit net een kant toe, want die, oe, die wereld so wow is net so veel groter. Maar wat is een prentje wees ons vullen wie God is? Is ons nog opgewonde oor hom? Wat hy kan doen in mensens levens? Hoe hy hevelike kan red? Hoe hy iemand wat een verslaafde was kan vry maak? Hoe hy nasies kan bereik, hoe hy wonderwerke kan doen. Are we still in awe of God? Want dit is wat aanbidding in sy wees is. In view of God's mercy, op grond van sy groot ontferming. Louis Giglow die volgende gesê, is my so mooi, worship is our response to God. Both personal and corporate. For who he is, and what he has done, expressed in and by the things we say, and the way we live. Worship is a response. It is an answer. But you can't answer as a great great. We are now going to sing a Great are you, Lord. Great. Who? From the last set E, had you the greatness of God on scow? A few weeks from now, we are DV in Namibia, and I can't wait to see the stars in the night. I was born in half a day, so I said, something struck me back to me. To be able to stand in absolute verwondering. Waar kry ons die openbaring van wie God is? Wel die eerste plek is in sy woord. Dat is die woord van God eet. Die woord vat vir sy waarheid wat het is. En die Heere met ons praat, eerstaans, dagelijks. Jy het vrye toegang. Dis wat hy vir jou kom doen het aan die kruis. Dat jy met vrymoedigheid, Hebreus 10, in sy genare troon kan in haard loop. Die voorhangsel is geskeer, nie van onderaf boon toe nie, van boaf onder toe. Hy het die weg oopgemaak. Ek sien in my geese generatie jong mense, as een paar van die fanaties sit, wat so passievol verlief op die Heere is, so in oog van hom leef, dat wat ek al die wereld doen, om jou te beweer, jou aandag aftrek. Jy sê nie, hy is net so mooi, hy is net so waardig, hy is net so groot, hy is net so goed, ek gee nie om wat jy vir my gee nie, my sê, ek gee nie om vir my flash, of my wees, of wat ek al nie, ek kyk net vir hom. Skies vir die grafika, maar dit is wat baie van ons jong mense mee sit. En dit is nou, wat een versoeking het ook al in my en jou leven is, of het nou geld is, of het nou status is, of het nou sekuriteit is, wat ek al, nee, my oor is op Jesus, want oor is mooi, hy is waardig, hy is groot. Dit is die God. En die tweede ding, aan bidding is nie net een antwoord op wie hy is, nee, dit is dan ook een levensstijl. En jy het hier die tekel, sê ek al een paar keer gehoor, het al sê ek een baie hier oor gepreek. Maar ja, iemand het een keer gesê, alles in die leven kan gedoen word as aanbidding, behalwe sonde. Wie van jy het baie klein baie kies? Jy ligt tien tien van avond hier nie, of hulle is by opa en oma. 
enig iemand met baie klein babakies, mamas, jy sien, hulle is allemaal bezig om te aanbid by die huis. Nee, raar, ek is ernstig. Want ek is mal oor hierdie wat ek nooit gedoen het, maar ek hou nie so baie van die aande, twee, drie uur die nacht, ons is nou lekker amper gelukkig dier die fase. Sy sê, slaaf nou, Jesus, u is goed, nee, dit voel nie so nie. Ons het nou nog gesing, I worship you, I fall on my knees, nee, mooi liekje, I sing through the night, <laughs> ek het baie keer al dier die aand gesing, <laughs> En dit was nie aanbiddingsliekies nie. Klaagliedere, ok? Maar hoor hulle wat ek sê, die mama, wat die kind moet groot kry, die papa, julle, waar hy ere moet insit, het is ook aanbidding. En kom ek vir het verder, want Romeine 12 sê, in licht, grond van Godse groot ontferming, gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir man neemlik is. Die, die interessante woord daar in die Engels, give your body, offer up your body, dit is die Griekse woord soma, en dit is letterlijk een versamelnaam vir alles van jou mensfeest. Dit is nie net jou fysische lichaam, dit is jou gedagtes, jou emoties, jou alles. En die Heere sê, in alles wat jy doen in geneer, gee jyself. In alles wat jy doen, jy vrou, gee jyself. Dokter, prokureer, huis, ma, oma, opa, en alles gee jouself, hoekom? In view of God's mercy. Of wat hy kom doen vir jou, gee jouself ten volle in alles. Ek wil draai gaan maak by een ander gedeelte wat baie bekend is, wat ook weer lof en aanbidding gaan in die Nieuwe Testament is Johannes 4. Jesus het ontmoeting met die vrou by een put. En uh, sy sê vir hom, meneer, ek sien dat die eeprofeet is, ek gaan nie alles vir jou lees nie gelees, is een ongelofige gedeelte, nie. Um, maar ons voorouwers, sê sy Samaritaan, het God op hierdie berg gaan bid, en toch sê die plek waar mense moet aan bid, is in Jerusalem. Nou die Samaritaan het gegloe, ek kan nou nog sien, sien daar in Jerusalem, ek dink, Willem, jy was nou dag daar gewees, um, dit is um, um, Ebal en, en Gersim, is die twee, um, um, ek weet nie hoe het met so mooi uitspreek, maar is die twee, um, berge waar hulle gegloe het, daar moet God aan bid word, Samaritane, die jood het gegloe nie, hy moet in Jerusalem gaan bid word. Die plek, hoor jylle, hoor wat sê Jesus, hy sê vir, daar kom een tyd, wanneer die vader nie op hierdie berg, en ook in Jerusalem aan bid gaan word nie, jylle aan bid, son om te weet dat jylle aan bid, ons weet dat ons aan bid, want die verlossing kom met die jode, maar daar kom een tyd, en dis nou, wanneer die ware aan bidders, Die vader die die gees en in waarheid sal aanbid. Daar is ons pinkster vers. Okay. En die gees en in waarheid sal aanbid. Maar die vader wil jy sê dat die mense wat om aanbid het so moet doen. God is gees. En die wat om aanbid moet om die die gees en in waarheid aanbid. Wat het Jesus kom breken in die oomlik? Heilige plekke en heilige tye. Jy sien, in die oud testament en soos hier die vrou het gegloe, daar is een heilige tyd, wat ons God moet aan bid, tijdens die feest, tijdens die dag, en daar is een heilige plek, hier die berg, jylle sê daar in Jerusalem, ons is hier die berg, jylle wat doen Jesus, hy kom gooi het als om, hy sê, jy het nie meer tyd nodig, of een plek nie, want hy gaan my geest oor jou uitstort, en jy het vrye toegang, enige tyd, en op enige plek, in my teenwoordigheid in. Het jy gehoor dat ek net gesê het? In die wereld functioneer, en baie van die functioneer nog steeds so, dat jy dink, maandag, tot zaterdag, vooral zaterdag aan baie laat, ok, daar is mys nog bykie uitgaan, en, en kom mys een bykie babbelas, dat ek zondag nog by die kerk, die is so ons groot geword het, die kerk lokke leid, en skir die babbelas ook sommer somtijds uit, en voel jy skuldig, okay, want, okay, want God is daar, by die plek, en op die tyd, dan moet ek gaan, gaan my mooie kleren aantrek, want ek moet om gaan ontmoet. En die Heere sê, nee, daar is nie meer een tempel nie, jy is nou die tempel. Daar hoef jy net een brand in die bos te wees nie, die bos kom brand die binnen jou, soos my geest in jou kom woon, en jy kan my aanbid in geest, en in waarheid, 24-7. Jy 
jy het nie by die plek soos hulle gehad het, een speciale priester nodig gehad, wat vir jou offer moes bring, so dat hy namens jou met God kan praat, maar wie jylle baie van ons leef nog steeds so, daar is die priester, sy naam is Dominie Willem, baie van ons dink nog so, en ek weet, is een paar ander priesters ook, die door, ek sien jy, ek kryp al achterweg, maar jy is ook een nie, nie, hulle dink, jy is ook een, soos mense dink, ek is ons die pastoor, ek kan na God te kom, maar net dier die, ou, laat hy net vir my bid, laat hy net vir my hande ople, of net vir my eer, die heren sê, elkeen kan kom, eerstaans, kom beleef my, kom ervaar my, kom ontmoet my, Jesus kom en hy breek, heilige tye en heilige plekke, en hy sê, jy kan jou kar op pad sand en toe rui, en een ontmoeting met die heren hee, jy hoef nie na die berte te gaan, of na die kerk, wonderlik dank jy vir faciliteite, maar die kerk is hier so, en waar kan ons gaan, daar kan ons die teenwoordigheid van die heren, in die werkplek invat, ons vat om in ons skole in, ons vat om in ons families in, want, dis die levenste, dis nie een oomlik, gekoppel aan plek en tyd nie, want die vader soek, interessant my so mooi van die vers, hy sê die vader soek nie aan bidding nie, hy soek aan bidder, jy ooit raak gelees, hy soek aan bidders, hy soek hart, hy soek jou hart. So, dit raak so praktisch vir my, soos die volgende paar verse, 1 Korintiërs 10 vers 31, so of jylle eet of jylle drink, wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God, aan bid God, dier hoe jy eet, hoe jy drink, hoe jy na jou lichaam kyk, daar is ook een vorm van aanbidding, hoe pas jy hom op? Volgende een, met alles wat ek sê of doen, Colossense 3.17, wat jy ook al sê of doen, sê en doen alles in die naam van die Heere, en dank God die Vader dier om, wat jy ook al doen, vers 23, doen het van harte, soos vir die Heere, en nie vir mens nie, ek weet, meeste van jy wat jy sit, werk vir die baas, nie, jy doen eindelijk nie, doen het soos vir die Heere, en nie vir mens nie, daar is aanbidding, wat vir jou nou alleen wacht, ek weet nie, wat jy ooit gehoor het nie, jy kan daar aanbid, en jou geld, spreke drie, vereer die Heere met jou offerhande is, uit al wat jy besit, en met die beste uit jou oes, die beste, ons gee nie vir die Heere oorskiet nie, ons gee vir ons beste. So in jou werk, die manier hoe jy jou man of jou vrou, jou vriendin, jou boete of jou sissie, siblings hanteer, die manier hoe jou geld hanteer, die manier hoe jy mense van ander ras hanteer, die manier hoe jy die armste van die armste hanteer, sien die heren ook as aanbidding, of nie? En vooral, hoe ek myself hanteer, wanneer niemand my sien nie. Daar is van ons grootste toetse van aanbidding. Ek sê baie keer vir mense, een van jou mooiste oomlikke van aanbidding, is die oomlik wanneer jy vir jou grootste versoeking staan. As hy sonde so staan en loer vir jou, en hy roep jou, Waar is Jesus in hy oomlik? Hy staan recht langs die versoeking. En hy vraag hy voor wie gaan jy buig? Wie gaan jy aanbid in die oomlik? En as ek en jy dan kan nie sê vir die, en ja sê vir hom, word van die mooiste oomlikke van intimiteit en aanbidding ooit moendlik. En daar is nie as een band nabij nie. Hoor jy wat ek sê? Dit is een levensstijl, dit is alles. Dit is nie meer beperkt tot een sekere tyd en plek nie. Dit is een leefstijl, waar alles wat ek doen, wees dat daar is een God, en hy is waardig van al my eer en al my aanbidding. Aanbidding is meer as dit. Ek weet nie twee goed beek om los het vanavond. Hoe groot is God vir jou werkelijk, vir jy werkelijk? Is hy klein geword? of is hy werkelijk wie hy is. Baie keer het ons God iemand gaan maak, wat in ons, in ons sakkie amper af kan pas, hoor my het gauw. Een lichte God, die selfde gedeelte, wat ek nou nie gepraat het, Jesaja 6, sê so mooi, heilige, heilige is die Heere, die hele aarde is gevul met sy, heerlijkheid, nou die woord heerlijkheid, Engels is glory, in Hebrews, kavot, dit beteken letterlijk, gevul met sy gewig. Die aarde is gevul met sy gewig. Maar hoe licht het ons God nie somtijds gemaakt nie? 
om in ons wereld in te pas. Dis soos as ek een groot bak met water hier so neersit, en die water in die bak is my leven. Ek het baie keer sê, ja, ek sal Jesus in my leven inbring, maar dan is so'n klein klipje waar daar inval, poings, niks eindelijk gebeur nie. Hy is nou maar deel van my leven, maar hy is daar binnen. En nie weer wat, as God werkelijk in jou leven inkom, is hy soos hierdie rots waar daar inval. Alles maak plek vir hom. Die gewig, die kawot, die ergens, van hierdie almachtige God. Het jy allemaal so ontmoet? Of is dit tweerehands? En hier is sê, nee, ek wil eerstehands, want aanbidding is een antwoord, op wie hy is, en tweerens, is een levensstijl, is een levensstijl wat my en jou doen, dat wat ek kan ons nou sing en nie sê, ons actually daar buiten moet gaan leef, anders sê die heren, moet liever nie sing nie, en die mense eer my met hulle lippe, maar hart is verf my af, mag ons nie dit wees nie, mag ek het nie wees nie, en ek sê het vanavond vir jou, as een uitnodig nie vir oordeling, en dit is dus, kom, daar is soveel meer, kom ons lewe hierdie lewe van aanbidding, Binnen en buiten die kerk, juist buiten die kerk, waar een wereld het so, so nodig om te sien, hoe mense ander lyk, een leven wat waardig is, van die naam, wat ons verteenwoordig. En dis waar hy my en jou roep vanavond. Terwyl die muziekspan opkom, en ons gaan nou antwoord, dier muziek. Ek het al lang al op ons sê, ons gaan nou aanbid, nee, nee, ons gaan nou die heren antwoord in aanbidding dier muziek, want dit is ons nou meer as net muziek. Wanneer ek en jy nou antwoord, wil ek jou nooi om saam met my baie gevaarlijke vers te sing in die Bijbel. Dit is besal in 73 vers 25. Dat baie mense al weet, ek denk het staan, ek sê my testament ook, maar dit moet op my grafsteen hier nog staan. Besal in 73 25, wat dood eenvoudig sê, Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as jy nie. Daar is niks. Daar is net niks nie. En daar is baie goed as wat probeer dit kompeteer mee. En in jou leven definitief ook. En dis wat ons noem een afgod. Van die woorde van Tim Keller wat verlede week gesterf het. Ongelooflike theoloog. Dat hy gesê het, counterfeit gods. Hulle maak of hulle die rechte ding is, maar hulle is nie. Heere, ons vraag vanaan dat jy ons harte sal kom grijp met wie jy werkelijk is. En ons vraag dan nou heilige gees, soos die skrif sê, dat ons een gees en een waarheid sal aanbid. En ons die nodig gees om jy aan ons te kom openbaar. Wie jy werkelijk is. Nie een lichte weergave nie, maar een kawot weergave, een heilige weergave. Heere, verbaai vir ons het hierdie een paar over recepie of ruimpie of een of ander iets geword. Voor al die wat vandag, vanavond ook selfs hier werk en moet, moet vrijwilligers wees, heren, en hierdie al so baie gedoen het, vir ek het, heren, kom breek door al ons idees en al ons skanse. Kom wees vir ons net iets niets van wie is, heren. Kom wees vir ons wie jy werkelijk is, Jesus kom grijp ons harte vir so'n wauw oomlik gebaseer op die woord waar jy self van ons openbaar dier die woord en wat die skrif ook sê die geest sal ons in die volle waarheid lei so heilige geest, jy wat uitgestoord is lei ons in die volle waarheid soos jy ons vat na die woord van God toe soos jy ook Jesus en God aan ons openbaar dier mekaar in die natuur hier kom breek open help ons om dit te sien, Heere, vir wie werkelijk is, en dan help ons om te gaan leef, levens van aanbiddings, dat ons halleluja's nie het gesing word, maar geleef word, 